chicas bellas, hermosas, preciosas, bienvenidas a un nuevo video. Bro. Hoy las recibo aquí en el cuarto, en la cama de mi hija. En este video les voy a mostrar mi rutina de noche o mi limpieza de noche para así mejorar mis mañanas y para que así mis mañanas no se hagan más pesadas para cuando nos levantemos, iniciemos con toda la actitud, con todo el ánimo y que no se nos haga como que un día pesado y como que, ay, otra vez, me tengo que levantar y tengo que limpiar y tengo que... No, entonces vamos a hacer una rutina pequeñita con unos cuantos pasitos para que nuestras mañanas sean más agradables, sean menos pesadas y te levantes con todo el ánimo. Y créeme que si haces eso, me lo vas a agradecer y vas a regresar y me vas a comentar. Tenías toda la razón, amo mis mañanas, me encanta levantarme temprano con estos tips, con estos consejitos que nos compartiste. Así que vamos a comenzar con el video. Y bueno mis chicas bellas, hermosas, preciosas, mis amas de casa, lo primero que hago en mi rutina de noche para mejorar mis mañanas es limpiar la cocina, lavar trastes, el fregadero y la estufa. Así al día siguiente siento una gran satisfacción al ver la cocina, los trastes y la estufa completamente limpia. Créanme mis chicas bellas, hermosas, preciosas, mis amas de casa, que es tan satisfactorio levantarte por las mañanas y ver que tienes la cocina completamente limpia, ordenada y sin trastes sucios. La verdad es que cuando dejas trastes sucios y dejas eh, la estufa sucia, en las mañanas nada más estás pensando en ¡Ay, tengo que lavar los trastes! ¡Y tengo que limpiar la cocina! ¡Y es que dejé trastes sucios! y Entonces, eso es lo que te estresa más, el saber que tienes que levantarte a hacer las cosas porque no las hiciste un día antes. Entonces yo te recomiendo que todas las noches planees una rutina como la que te estoy mostrando. Así que sigue viendo el video. Como pueden ver, mi pequeña cocina ya quedó completamente limpia. Vean la estufa y vean el fregadero. Sin comida, sin grasa, sin absolutamente nada. Los trastes están completamente limpios, así que para mañana guardaré esos trastes. ¡Qué satisfacción ver mi pequeña cocina completamente limpia! Ahora pasaremos con el segundo paso de esta rutina de noche, que es ordenar sala y comedor. También ordenaremos cositas extras, como ven yo estoy despegando las tortillas, las voy a despegar muy bien y las guardaré en el refri. No vio en el video, pero a mis hijos los puse a levantar ya los juguetes, los zapatos y los libros que tenían regados. Entonces esas son cositas extras y necesarias para así mantener un poco más el orden. Esos niños no se despegan de la tele, pero créanme que ya les dije mil veces que no se pongan así en la televisión. Pero ahorita los voy a sentar muy bien porque después, de la, después del comedor pasaré a limpiar la sala y los voy a tener bien calmaditos. Ya verán. Como pueden ver esa niña no se retira de la televisión, así que ahorita los voy a poner en orden. Ya tengo limpia la sala y el comedor, así que esos niños ya están sentaditos y ya están en orden. Y más esa pinguita que era la que no me hacía caso. Una vez que los niños estén calmados y ordenados y la sala y el comedor y la cocina completamente limpias, voy a hacer algo extra que es barrer ya que los niños tiraron comida y el esposo llegó y no se sacudió los zapatos y me echó tierra. Entonces vamos a darle una barrida solo para que no se vea tan feo, tan cochino. No voy a trapear pero sí voy a barrer. Entonces mis chicas bellas, hermosas, preciosas, el siguiente paso de mi rutina es planear las comidas del día. Ya planeé el desayuno, el almuerzo, la comida y la cena. Esto lo planeo con lo que tengo en el refri. Sé que muchas se estresan, pero es que tienen que planear las cosas un día antes. El siguiente paso también es planear la rutina de limpieza. Por ejemplo, yo en las mañanas me levanto, tomo café, me maquillo, limpio los baños, saco todas las basuras, tiendo las camas, hago el desayuno y me pongo a lavar los trastes para que no se me junten. Nuevamente voy a barrer, hago el almuerzo, hago tareas y clases en línea con mi hijo 
se llega la hora de la comida y hago la comida porque ya la tengo planeada, ya sé qué voy a hacer. Nuevamente limpio sal y comedor y hago un pequeño break, un pequeño espacio para ver películas. Después continúo con la cena, la cena igual ya la tengo planeada. Y nuevamente continúo con mi rutina de noche que es esta. Planear nuevamente todo cada día y verán que su día y sus mañanas serán mucho, mucho, mucho mejor. Muy buenos días mis chicas bellas, hermosas, preciosas. El día de hoy les quiero mostrar cómo son mis mañanas un poco más relajantes, sin estresarme después de la rutina de noche que les acabo de mostrar. Entonces, mi comedor está limpio, mi sala está limpia, ahorita lo que me pondré a hacer es calentar agua para hacerme un rico café y, y o sea, ya, ya me peiné, según yo, eh, ya me maquillé, me di como que una manita de gato solo para no verme tan moribunda y pues bueno, ahorita es mi tiempo para hacerme un cafecito, no hay trastes sucios, la cocina está completamente limpia y es mi momento para tomarme bien mi café, relajándome, sin estar estresada de que, ay, oh, yo tengo que lavar, yo tengo que hacer esto. No. O sea, en verdad, esa rutina que les di es súper efectiva. Les voy a mostrar cómo está mi casa. Como pueden ver, mis chicas, tengo completamente limpio y ordenado. Ya estoy preparando el agua para mi café. Sinceramente es una gran satisfacción levantarte y no estresarte y disfrutar de tu casa y disfrutar de un rico cafecito. Y bueno mis chicas bellas, hermosas, preciosas, ya estoy tomando mi rico café. Aquí tengo unas galletas. Y pues bueno, disfrutando la mañana, disfrutando de mi café. No estoy estresada por el que hacer o que por trastes o que por... no. O sea, relajada, mis mañanas bien. Una vez que termine yo de, de tomar mi café, de sentirme bien, relajada y ya con ánimos de empezar el día, pues continúo con mi lista, las que, la que anoche les mostré, porque me tengo que organizar, me tengo que organizar para las comidas, para no estresarme, porque muchas, ¿y ahora qué hago de comer? ¿y ahora qué, qué van a comer mis hijos? Y es que no sé qué hacer, no sé qué. Entonces, por eso, desde un día antes, planea, organiza, organiza tu quehacer sin estresarte. Ahorita también ya tengo planeada una rutina de lavado, pero semanal, porque por TikTok me dijeron, es que yo, yo no puedo lavar así como que todo un día, yo no puedo estar lavando todo un día, y es entendible para muchas que trabajan fuera de casa, esas amas de casa que son mamás, esposas, amas de casa y trabajan fuera de casa, pues todavía es un poco más complicado. Y bueno, también planeé una rutina semanal para ver si realmente me va a funcionar. Es una rutina de lavado de ropa semanal para ver si realmente me funciona y si me gusta más esta rutina que quiero implementar pues en mi día a día. Y pues bueno, mis chicas bellas, hermosas, preciosas, espero les haya gustado mucho este video. Espero les funcionen los tips, espero y los pongan en práctica para que así tu casa dure un poco más limpia, para que así no te estreses, no te la pases la vida o todos los días lavando trastes, lavando ropa, limpiando la estufa, limpiando la, el comedor, o sea, no. No, o sea, porque tampoco estar, o sea, no te vas a pasar la vida limpiando, o sea, no se te puede ir la vida en limpiar y no disfrutar lo que realmente a ti te gusta. Entonces, mis chicas, bellas, hermosas, preciosas, espero les haya gustado este video un poco cortito, pero pues bueno, lo hice con mucho amor y con mucho cariño para ustedes, para darles tips, para darles consejitos, para ver si les funciona. Creo que si a mí me funciona, a muchos les ha de funcionar. Y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos, muchas bendiciones y gracias por estar aquí apoyando. Recuerden darle like y compartir a no sea una ama de casa que realmente le funcione. Bye mis chicas bellas, hermosas, preciosas. Dios los bendiga.